discussione della situazione del testamento. Allora, al momento, per quanto riguarda il testamento delle atlete under 22, è ancora in stand by, non abbiamo avuto nessuna risposta o quantomeno indicazione da parte della federazione. Eh, come ho già detto a qualcuno, io sto continuando a interagire con Fabris, che a sua volta sta parlando con la federazione, il tutto si spera eh, si risolverà in un modo o nell'altro il 4 novembre che c'è il Consiglio federale. Il giorno prima io sono a Roma per il ricorso, era qui da spiegare un po' che tipo di ricorso abbiamo fatto. Noi in realtà eh, non potevamo fare un ricorso contro la mancata omologa del testamento delle straniere perché non c'è un provvedimento di revoca di sospensione dell'omologa del testamento. Questo anche qui eh, è un po' tutto l'assurdo della situazione, nel senso che eh, nella fase in cui eravamo arrivati noi il testamento, se c'era qualcosa che non andava, la federazione avrebbe dovuto con la comandata a noi e alle atlete o sospendere o rigettare l'omologa, che poi può essere sospesa o rigettata solo se si sono presentati documenti falsi o se le atlete non hanno l'età. Quindi non essendoci un provvedimento non potevamo fare ricorso contro qualcosa che non c'era. L'unico ricorso che abbiamo potuto fare è stato quello contro la sentenza del giudice unico relativa alla prima partita e quindi abbiamo fatto un ricorso alla CAF chiedendo la, la sospensione del giudizio appunto del giudice unico eh, basandosi sul fatto che noi non eravamo rinunciatari ma incompleti perché mancava l'omologa delle straniere. È un po' complessa la situazione, diventava un po' il nostro ricorso pregiudiziale alla, alla mancata omologa. Eh, la cosa un po' strana è che a noi è stata arrivata arrivata questa sentenza dove il giudice unico si richiama le regole di gioco dove dice che siamo eh, risultati incompleti, però è stata applicata la sanzione della squadra rinunciataria, eh, voglio dire se con gli arbitri, con il delegato tecnico, al di là delle nostre scelte più o meno politiche, comunque noi abbiamo, abbiamo chiesto più volte di poter giocare, perché se vi ricordate che ci sono partita, anche sul giudice, gli arbitri hanno tentato di chiamare fino all'ultimo la federazione per capire se in questo modo quindi se poi fosse arrivato uh, un segnale da Roma non avremmo giocato, quindi non eravamo rinunciatari, cioè non è che non ci siamo per il campo. E quindi abbiamo fatto il ricorso questo, io andrò giù il uh, mercoledì perché hanno rigettato l'istanza di sospensione uh, e qui ci può stare perché diciamo, non c'è un'urgenza nel decidere se darvi, ridarvi o meno i tre punti, però hanno deciso di entrare nel merito della questione il 3 novembre. Io temo che in quella serie lì non si discuterà ancora lì dell'omologa testamento perché è competente la commissione testamento. Spero però che il primo passo potrebbe essere anche qui indicativo se potessero da una parte togliere i tre punti e dall'altra eh, verificare appunto che c'è un problema sull'omologa. Questo è il punto più grave della situazione. Ad oggi noi non capiamo se le nostre sono tesserate, non sono tesserate, ma non sono perché non c'è nessun documento della federazione ufficiale che ci dica cosa, in che condizioni sono queste atlete. Noi sappiamo che loro sono vincolate perché hanno il transfer internazionale che ha lasciato l'Aster, quindi in questo momento che volendo non possono andare a giocare dall'altra parte. Teoricamente sono tesserate perché sono ancora sul, model, sul modello PL2, sono, tutti i passaggi sono stati fatti, ma non c'è nulla. Quindi non so, io penso che sia una questione che si risolverà politicamente il 4. E qui le, le ipotesi sono tante, c'è chi dice che passerà il testamento di due, come era stata avanzata la proposta dalla Lega, c'è chi dice che faranno tesserare la una adesso e la Vecco dice a gennaio perché con degli anni, però ho già detto che questo sarebbe secondo me una grossa sciocchezza, perché questo davvero vorrebbe dire inventarsi una nuova regola, perché quest'anno non c'è la regola che l'under 22 poi diventa over 22 nel momento in cui convegliamo, si va ad ansolare, quindi si, si metterebbe, si, si pasticcerebbe ancora di più. Poi c'è il discorso della MUNIQ, l'ho già detto mille volte, che viene considerato over 19, ma è un under 19 a tutti gli effetti, 93. Insomma ci sono un po' di cose, vedremo, adesso c'è questo primo passo il 3, secondo me sarà indicativo e poi non è detto che poi tutto si risolve in qua, la sicura che ci sia una soluzione un po' così più transitoria a metà, e invece vogliamo che la soluzione sia definitiva. 
penso che abbiamo già pagato fin troppo per colpe non nostre e già invece abbiamo fatto seguire le partite ma le abbiamo fatte perché continuiamo a giocare in formazioni non solo per le mancate convocazioni nazionali per le partite con il cuo o le tre partite malaguste ma perché non ci fanno giocare anche quelle che abbiamo eh, ci sono questi tre punti eh, di penalità che non rispecchiano la, la sentenza ci sono troppe cose che ci stanno facendo fare un campionato troppo troppo in, in salita e penso che insomma, adesso si devono un po' rimettere a posto le cose perché siamo già stati danneggiati fin troppo speriamo che tutto sia un giorno in modo se la soluzione dovesse essere quella che la federazione accetta la proposta della Lega e del Tesseratico spero che si possa rivedere il discorso della Nomipu L'ultima cosa che dico, tutte le atlete hanno dichiarato, ho parlato personalmente con loro, che loro comunque resteranno qui anche se eh, la federazione non gli darà la moda. Quindi piuttosto di noi non giocano ma si alleneranno a provare perché vogliono restare a Novara. E questo è un bel segnale che danno. Ma la musica va anche detto che se qualcuno vuole ce la sono delle loro. Inizio settimana l'altro perché poi non so quando verranno fissi l'album magari 